Světová škola je projektem společnosti Čoli v Tísni, konkrétně vzdělávacího programu Varianty. U nás probíhá tak, že vždycky na začátku školního roku vytvoříme nebo spíš obnovíme žákovský tým. Potom necháváme obvykle na žácích, aby si zvolili téma globálního rozvojového vzdělávání, které chtějí zpracovávat. Jsme velká škola, jsme spojení mateřské, základní a střední odborné školy, takže i ten projekt probíhá na všech stupních. Děti v mateřské školce nám hlavně pomáhají kreslit obrázky, protože spolupracujeme s dětským domovem a se školou v Nairobi. Ta práce tady s těma dětma byla o tom ukázat jim, jak se žije tam. Tak jsme se teda povídali ještě o tom Pítrovi pro který se minulý rok konala sbírka, aby mohl studovat na střední škole. Je to teda 14-letý kluk, který žije v tom dětském domově. Teď on teda studuje na střední škole, chtěl by být lékař, takže se snažíme o to, aby mohl i příští rok studovat, aby jsme mu zaplatili to školní. My jsme začínali s tématem gender jako výzva, který byl jak pro nás učitele, tak i pro žáky něčím, Neznámým. O tom tématu se mezi lidmi mluví opravdu málo. Samotné to slovo gender uměla vysvětlit možná tak třetina všech dotazovaných. Vlastně takovým největším mým podílem na tom projektu bylo, že jsem složila písničku, která se toho tématu týkala a vyprávěla příběh ženy, která prostě prožívá chudobu a nějaké bezpráví, nějaký útlak. Uspořádali jsme ve spolupráci s organizací Pontopolis výstavu Úděl ženy, kde zase stěžení částí té vernisáže byla prezentace žáků. Na základní škole tam už děti vyrábějí například komiksy na téma dětská práva. Myslím si, že je dobré s dětmi o tom mluvit už takhle v nízkém věku, protože to povědomí o tom, že mají nějaká práva, by měly mít. Téma náboženství jsme si vybrali, protože se začalo stávat aktuální. Dělali jsme dotazníkové šetření a z toho jsme potom dělali grafy. Vymýšleli jsme otázky, co se týče náboženství. První otázka, jste se našich respondentů ptali, které náboženství je nejrošířenější. Téměř 90% z nich správně uvedlo, že je křesťanství. Ostatní uváděli jistat. Teď jsme si našli dalšího partnera v projektu, to je společnost Afrika Africe, která postavila dětský domov a školu v Nairobi, ve Slamu. Každý Kenian mluví tři jazyky. Máme materský jazyk, tak máme národní jazyk a ještě úřední jazyk. Mně se tato náška hodně líbila ohledně toho, jak se Fanoel vyjadřoval, jak nám to jakoby podal, že v těch dětech to může změnit, jakoby probudit, změnit úplně ty emoce a pohled na ten svět, jak žijou ostatní lidi. No, přemýšlela jsem o tom, že bych do budoucna se tam chtěla jet podívat a jsem dětem nějak pomoct. Světová škola vlastně eh, jakoby posouvá globální témata do života školy. My s tím tématem jdeme ven, jdeme do té místní komunity, do veřejnosti, kde nabízíme jakousi diskuzi. To přináší spoustu radosti a musím říct potom i radosti na ty žáky, co všechno dokážou, protože ta mladá generace není špatná, tak jak se o ní mluví, naopak. Nejvíc mě to dalo v tom, že jsem se naučila mluvit před lidmi, protože se nebyla vůbec zvyklá mluvit před plným sálem lidí. Mi přijde teď přirozené se zajímat o to, prostě, co se děje ve světě nebo kolem nás. Myslím, že mě to sformovalo i co se týče toho, co chci dělat teďka třeba na vysoké škole. Myslím, že škola by neměla jenom vzdělávat děti v tom klasick, těch klasických předmětech, které ve škole jsou, ale že by měla pomoct spolu s rodinou z nich vychovat dobré lidi. Lidi, kteří přemýšlejí nad světem kolem nás, kteří až z nich budou jednou dospělí, aktivní voliči třeba, tak se budou umět nějak zamyslet nad tím, co chtějí, aby ta jejich společnost dál dělala a jakým směrem by se měla ubírat. Je to projekt, který učí žáky vnitřní motivaci, aby oni sami chtěli na něčem pracovat a zároveň je učí jedné podstatné věci, že i oni se mohou podílet na změně společnosti svým aktivním postojem. To si myslím, že je hrozně důležité.